ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు బాలు ఐక్యూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడేటువంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే ఏదైతే మనకి జనరల్ స్టడీస్ అనేది మనకి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మనకి ఉంటుంది కాబట్టి సో జిఎస్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎన్సిక్యూస్ని ఈ వీడియోలో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందామండి డెఫినెట్గా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ మనకి ఎగ్జామ్స్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయన్నమాట ఏదో ఒక ఏరియా నుంచి అయితే మరి క్లాస్లోకి వెళ్ళే ముందు మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మీరు ఇప్పటిదాకా మన బాలయ్యకి యాప్ని కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి బిఏఎల్యూ ఐక్యూ అని చెప్పేసి కనుక సెర్చ్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అవర్ యాప్ అనమాట మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తున్నాను నేను అక్కడ కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇండియన్ హిస్టరీ పాలిటీ నేను చెప్పాను జాగ్రఫీ మురళీకృష్ణ సార్ వెంకటేష్ పరమంజల్ సార్ ఎకానమీ చెప్పారు ఎకానమీలో కొన్ని టాపిక్స్ నేను కూడా చెప్తున్నాను అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొన్ని టెస్ట్ సిరీస్లు కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో కాబట్టి డెఫినెట్గా మీకు క్లాసెస్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి రైట్ చూడండి క్రింది వాణిలో ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క అధికార భాష కానిది ఏది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అండ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ మనందరికీ తెలిసిన యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్న మనకి స్టార్ట్ అయిందనమాట ఓకే అలాగే మరి యూఎన్ వర్క్ సంబంధించి తీసుకుంటే కొన్ని అధికార భాషలు ఉన్నాయండి అందులో లేనిది ఏదని అడిగారు ఇక్కడ మనకి సో ఆప్షన్స్ చూద్దాము ఇంగ్లీషు అరబిక్ ఫ్రెంచ్ రష్యన్ అండ్ జపనీస్ అండి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి జపనీస్ అనమాట సో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో మొత్తం ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయంటే ఆరు భాషలు ఉన్నాయి అధికార భాషలు వాస్తవానికి తీసుకుంటే స్టార్టింగ్లో ఐదు భాషలు ఉండేవి కానీ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ త్రీలో అరబిక్ లాంగ్వేజ్ని అనమాట అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్గా తీసుకున్నారండి మరి మొత్తం ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఉన్నటువంటి అధికార భాషలు ఏంటంటే ఒకటి ఇంగ్లీషు రెండోది ఫ్రెంచ్ తర్వాత రష్యన్ తర్వాత వచ్చేసి స్పానిష్ తర్వాత వచ్చేసి చైనీస్ తర్వాత అరబిక్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ నేను మీకు ఇచ్చాను లిస్టు ఓకే మీకు పిక్చర్ ఇచ్చాను అట్ ద సేమ్ టైం వచ్చేసి మీకు లిస్ట్ కూడా ఇచ్చాను అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి తెలుగును అధికార భాషగా ప్రకటించినటువంటి ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఓకే తెలుగు భాషని అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్గా ప్రకటించినటువంటి యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు అంటే మనకు ఆప్షన్స్ కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి పివి నరసింహారావు అండి మరి చన్నరెడ్డి అండి సాన్సర్ వచ్చేసి మనకి కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు అండి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్లో తెలుగు భాషను అధికార భాషగా ప్రకటించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి అనమాట కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు అలాగే కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారికి సంబంధించి మరొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి ఓకే బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు వచ్చేసి మనకి భారతదేశం అంటే సెంట్రల్ లెవెల్లో జరిగినటువంటి అంటే సెంట్రల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక సంఘానికి కూడా అధ్యక్షులుగా పనిచేశారండి అంటే సిక్స్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్గా కూడా మనకి పనిచేశారనమాట అయితే ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగాడు ఓకే మనకి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి ఆర్థిక సంఘానికి అధ్యక్షులుగా ఉన్నది ఎవరని అడిగారు ఒకసారి చాలాసార్లు అడిగితే మనకి కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు ఎలా గుర్తుంచుకున్నట్టంటే కాసు అంటే అర్థమైన అంటే డబ్బులు కదండి సో ఫైనాన్స్ అనమాట యాక్చువల్లీ డబ్బులు అంటే మనకి ఫైనాన్స్ కాబట్టి సో కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు సో ఆ పేరులో కాసు ఉన్నది కాబట్టి ఫైనాన్స్ కమిషన్కి చైర్మన్గా చేశారని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ నేను అలా గుర్తుంచుకున్నాను అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి ట్రిప్స్ ఒప్పందం అనేది ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రిప్స్ అనేది సో ఇక్కడ మీకు నేను ట్రిప్స్ అంటే ఏంటో ఇచ్చాను అక్కడ చూడండి ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అనమాట ట్రిప్స్ అంటే ఆ దేనికి సంబంధించిందో కూడా నేను చెప్తాను మీకు డీటెయిల్గా మరి ఇది ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ట్రిప్స్ ఒప్పందం చూడండి యూఎన్ఓ యునెస్కో యునిసెఫ్ డబ్ల్యూటీఓ అండి డబ్ల్యూఐపిఓ అండి సో ఎవరి ఆధ్వర్యం అంటే మనకి డబ్ల్యూటీఓ అంటే వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో మనకి ఈ ట్రిప్స్ అనేది జరిగిందనమాట ఈ ట్రిప్స్కి సంబంధించి చాలా ఉంటాయండి దాదాపు ఒక ఐదు ఉంటాయన్నమాట ఎస్పెషల్లీ మనకి కాపీ రైట్ ఏంటి ఏంటి ట్రేడ్ మార్క్ అంటే ఏంటి ఓకే అలాగే పేటెంట్ రైట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ట్రిప్స్లో ఒక భాగంగా ఉంటాయన్నమాట మనకి అవి ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం మనం చూడండి ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అండి ట్రిప్స్ అంటే మరి డబ్ల్యూఐపిఓ అని చెప్పేసి నేను మీకు ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాను అక్కడ డబ్ల్యూఐపిఓ అనేది ఓకే ఇదేంటంటే చూడండి ఇక్కడ వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ జెనీవ్ అనమాట నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్లో స్టార్ట్ అయింది ఇది
లాంగ్వేజెస్ ని వాటిని డెవలప్ చేస్తుంటారు లేదంటే ఆపరేటివ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నా సరే ఏదైనా ఎనీథింగ్ అనమాట యాక్చువల్లీ సో కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్కి సో అటువంటిది కానీ లేదంటే వివిధ చిత్రాలకు కల్పించే హక్కులు కానీ ఓకే దీనికోసం మనకి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో కాపీ రైట్స్ యాక్ట్ అనేది తీసుకొచ్చారనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరైనా సరే దాన్ని వైలేట్ చేస్తే కాపీ రైట్స్ కింద కేసు అనేది వేస్తారనమాట యాక్చువల్లీ రెండో చూడండి పేటెంట్ అండి ఒక వ్యక్తి లేదా సంస్థ నవీనీకరణ ద్వారా కనుక్కున్నటువంటి అంశాలపై పొందే హక్కు ఓకే పేటెంట్ రైట్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ తనకు క్రియేటివిటీని ఉపయోగించి ఏదైనా కొత్త విషయాన్ని డిస్కవర్ చేసింది అనుకోండి సో దాని మీద వాళ్ళకి పేటెంట్ రైట్స్ ఉంటాయన్నమాట యాక్చువల్లీ ఓకే నెక్స్ట్ మూడోది ట్రేడ్ మార్క్ అండి ఒక సంస్థ తన ఉత్పత్తులు సులభంగా మరో సంస్థ ఉత్పత్తుల నుంచి వేరు చేయడాన్ని అనమాట అంటే చూడండి ఒకే టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఓకే ఒకే నేమ్తో ఉంటాయి చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్తో ఒకే పేరు కలిగిన ప్రోడక్ట్లు చాలా ఉంటాయి అనమాట మార్కెట్లోని సో అలా కాకుండా ఆ ప్రోడక్ట్ పేరు పెట్టుకుని దానికి టీఎం అందంటే ట్రేడ్ మార్క్ అనమాట యాక్చువల్లీ అంటే ఒకటి డూప్లికేట్ది అయితే ఒకటి ఒరిజినల్ అనమాట ఆ ఒరిజినాలిటీని అనేది పొందడానికి కలిగినటువంటి హక్కే మనకి అక్కడ ట్రేడ్ మార్క్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి ట్రేడ్ సీక్రెట్స్ అండి ట్రేడ్ సీక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి ఒక సంస్థ తన ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన డిజైన్స్ లేదా ప్రక్రియ లేదా ఫార్ములాలపై పొందే హక్కు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక కూల్ డ్రింక్ అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఆ కూల్ డ్రింక్ అనమాట ఒక ఫార్ములాను ఉపయోగించి చేస్తారు యాక్చువల్లీ సో దాన్ని వేరే వాళ్ళు కాపీ కొట్టకూడదు అనమాట యాక్చువల్లీ అది ట్రేడ్ సీక్రెట్ కిందకి వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని అక్కడ కేఎఫ్స్ ఇచ్చాం మనం ఓకేనండి చూడండి కేఎఫ్స్ అంటే కెంటుంటి ఫ్రైడ్ చికెన్ అనమాట నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీలో దీన్ని హార్లాండ్ శాండర్స్ స్థాపించారండి సో దీనికంటూ ఒక రకమైనటువంటి ఒక ఫార్ములా లేదా ట్రేడ్ సీక్రెట్ ఉంటుంది అనమాట సో దాని మీద వాళ్ళకి హక్కు ఉంటుంది నెక్స్ట్ తీసుకుంటే భౌగోళిక గుర్తింపు అండి ఓకే జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ అనమాట సో ప్రతి ప్రోడక్ట్కి కానీ లేదంటే కొన్ని మొక్కలకు కానీ లేదంటే కొన్ని విషయాలకు అనమాట ఏంటంటే ఒక ప్రాంతంలో మాత్రం పర్టికులర్గా దొరుకుతాయి సో వాటికి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ ఇవ్వడమే జాగ్రఫికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే నిర్దిష్ట భౌగోళిక ప్రాంతానికి పరిమితమైనటువంటి ఉత్పత్తులపై ఆ ప్రాంత ప్రజలు పొందే హక్కు అనమాట ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే డార్జిలింగ్ టీ కానీ లేదా నిర్మల్ కొయ్య బొమ్మలు కానీ లేదా పోచంపల్లి ఎక్కట్ కానీ ఒక ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఏంటండి అంటే ఒక జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ చట్టం ఉంది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్లో చేశారండి దీన్ని అమల్లోకి మనకి రెండు వేల మూడులో తీసుకొచ్చారనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రఫికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఇందులోకి వస్తాయంటే మనకి ఒక ఐపీఆర్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ కిందకి వస్తాయన్నమాట ఈ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్కి సంబంధించి ఓకే దాన్ని కాపాడుకున్నటువంటి చట్టమే మనకి ట్రిప్స్ అండి ఓకేనండి ఏంటంటే ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అనమాట సో మనకి ఇది డబ్ల్యూటీఓ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఉండి భారతదేశంలో భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రం కానిది ఏది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అండ్ ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో మనకి భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఏంటి అంటే సముద్ర తీర రేఖ కానీ లేదంటే మనకి ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ కానీ లేనటువంటి రాష్ట్రాలని భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు అంటారనమాట అలా మనకి మొత్తం ఐదు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయన్నమాట ఇందులో ఒకటి లేదనమాట ఏది అని చూద్దాం హర్యానా ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉత్తరాఖండ్ అండి సో ఉత్తరాఖండ్ అనేది ఓకే ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్ కాదనమాట మరి భారతదేశంలో ఏంటి ఏంటి ఉన్నాయి చూద్దాం ఒకసారి మనం చూడండి ఇక్కడ భారతదేశంలో మనం తీసుకుంటే ఓకే మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ హర్యానా జార్ఖండ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ అండి జార్ఖండ్ అనమాట యాక్చువల్లీ ఇంకొక స్టేటు సో మనకు వచ్చేసి ఇవి వచ్చేసి ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్స్ అండి ఒకప్పుడు నాలుగే ఉండేవి యాక్చువల్లీ బట్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎప్పుడైతే బైఫర్కేషన్ జరిగిందో తెలంగాణ సో తెలంగాణ కూడా అనమాట ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్ అనమాట మొత్తం ఫైవ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదివరకు ఎగ్జామ్స్లో కూడా మనకు అడిగారు చూడండి కాశ్మీర్ అక్బర్గా పేరుగాంచినటువంటి రాజు ఎవరంట ఓకే హూ ఈజ్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ కాశ్మీర్ అక్బర్ అంటే చూడండి ఇక్కడ షా మీర్జా జైనుల్ అబిదున్ జామ్ బైరుద్దీన్ అండి జాఫర్ ఖాన్ ఇచ్చారండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి జైనుల్ అబిదున్ అనమాట ఏంటి కాశ్మీర్ అక్బర్ అని ఎందుకు అంటారు అతను అంటే బేసిక్గా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్లో అక్బర్ వచ్చేసి భారతదేశం మొత్తం మీద జిజియా పన్ను తీస్తాడు అనమాట జిజియా ట్యాక్స్ జిజియా ట్యాక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నాన్ ముస్లిం ట్యాక్స్ అనమాట అండ్ ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై మహమ్మద్ బిన్ కాసిం మనకి ఏడు వందల పన్నెండులో ఓకే మహమ్మద్ బిన్ కాసిం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి అరబ్బల దండయాత్ర సింధ్ ప్రాంతం మీద జరి
కాగ్ కి సంబంధించి సరికానిది ఏది సో మనందరికి తెలిసిన కాగ్ అంటే ఆర్టికల్ నంబర్ వన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ ద కాగ్ అనమాట ఓకే మరి ఇది ఒక రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ భారతదేశంలోని మరి ఒకసారి చూద్దామండి ప్రమాణ స్వీకారం చేసే ఏకైక రాజ్యాంగబద్ధ పదం అంటే స్టేట్మెంట్స్ లో రెండవది దేశం మరియు రాష్ట్రం ప్రభుత్వ ఖాతాలను ఆడిట్ చేస్తుందంట నెక్స్ట్ పదవి విరమణ వయసు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అంట అలాగే పదవి చేపట్టడానికి కనీస వయసు వచ్చేసి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అంట ఓకేనండి ఇక్కడ మరి చూసుకుంటే ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అండి ఎందుకంటే దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ మినిమం ఏజ్ టు బికమ్ కాగ్ అనమాట ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి మనం మినిమం ఏజ్ అనేది ఉంటే మాక్సిమం ఏజ్ ఉండదు మాక్సిమం ఏజ్ ఉంటే మినిమం ఏజ్ ఉండదు ఎందుకంటే టు బికమ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ద మినిమం ఏజ్ అనమాట బట్ దెర్ ఈజ్ నో రిటైర్మెంట్ ఏజ్ అనమాట అలాగే పిఎం కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బట్ దెర్ ఈజ్ నో రిటైర్మెంట్ ఏజ్ లోక్సభ రాజ్యసభకి మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ లోక్సభకి థర్టీ రాజ్యసభకి బట్ దెర్ ఈజ్ నో రిటైర్మెంట్ ఏజ్ అనమాట మాక్సిమం ఏజ్ ఉండదు కొన్నింటికి అలాగే రిటైర్మెంట్ ఏజ్ వచ్చేసి ఎవరికి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాకి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి బట్ దెర్ ఈజ్ నో మినిమం ఏజ్ అనమాట అలాగే కాక్ కూడా అంతే రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఉంటే మినిమం ఉండదు మినిమం ఉంటే రిటైర్మెంట్ ఉండదు అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ అనొచ్చు ఎలక్షన్స్ లో పోటీ చేయాలంటే సాధారణంగా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఉండాలి అది కాదు అక్కడ నేను అనేది మినిమం ఏజ్ అంటే ఈ పదవికి ఎంత ఉండాలి అనేది యూనివర్సల్ గా ట్వంటీ వన్ జనరల్ గా ఉంటుంది మనకి అది వేరే విషయం చూడండి ఇక్కడ ప్రమాణ స్వీకారం చేసే ఏకైక రాజ్యాంగ బద్ధ పదవి ఎందుకంటే రాజ్యాంగ బద్ధ పదవులు చాలా ఉంటాయి ఏంటి ఆర్థిక సంఘానికి చైర్మన్ కానీ లేదంటే యూపీఎస్సీ చైర్మన్ కానీ లేదంటే మనకి అటార్నీ జనరల్ కానీ అడ్వకేట్ జనరల్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కానీ అక్కడ ప్రమాణ స్వీకారం తీసుకోరండి బట్ రాజ్యాంగ బద్ధ పదంగా ప్రమాణ స్వీకారం తీసుకోవడం అనమాట జరుగుతుందండి ఇక్కడ కాగ్ అనమాట నెక్స్ట్ దేశంలో మరియు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆడిట్ చేస్తారు అనమాట అంటే పబ్లిక్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద ఆడిట్ చేసే అధికారం ఉంటుంది సెంట్రల్ కన్సాలిడేట్ ఫండ్ మీద స్టేట్ కన్సాలిడేట్ ఫండ్ మీద కంప్లీట్ అధికారాలు ఉంటాయి కాక్కి అలాగే నెక్స్ట్ పదవి వేరమైన సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి ఓకే మినిమం ఏజ్ వచ్చేసి లేదనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రింది వాణిలో సరికానది ఏది ఇదేంటంటే బేసిక్గా మనం రివర్ సైడ్ సిటీస్ అనే కాన్సెప్ట్కి సంబంధించింది అండి మరి ఒక్కొక్క సిటీ ఇచ్చాం అలాగే అది ఏ నది ఒడ్డున ఉందో ఇచ్చామో లండన్ అనేది థేమ్స్ నది ఒడ్డున ఉందంట అలాగే న్యూయార్క్ వచ్చేసి హడ్సన్ అనే నది ఒడ్డున ఉందంట ప్యారిస్ వచ్చేసి సీన్ పక్కన ఉందంట కరాచీ వచ్చేసి రావి నది ఒడ్డున ఉందంట సో వాస్తవానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే కరాచీ అనేది సింధు నది పక్కన ఉందండి ఓకే మరి రావి నది ఒడ్డున ఏది ఉందంటే మనకి లా ఓకే అండి మనకు వచ్చేసి లాహోర్ రావి నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ఓకే ఏదైతే మనకి సిటీ ఉందో లాహోర్ అనమాట యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే సో చూడండి లాహోర్ ఎక్కడ ఉందంటే మనకి రావి నది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరాచీ వచ్చేసి సింధు నది అనమాట నేను లారా అని గుర్తుపెట్టుకున్నాను లారా మన అందరికి తెలిసిన ఇస్ వెరీ పాపులర్ క్రికెట్ ప్లేయర్ వెస్టిండీస్కి చెందిన వ్యక్తి అలాగే కసి ఓకేనండి సో కరాచీ సింధ్ అనమాట సో అలా గుర్తుపెట్టుకున్నాను అప్పట్లో నేను చదివినప్పుడు రైట్ ఎనీవేస్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ వీడియో అండి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మిగతా జనరల్ స్టడీస్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేద్దాం మీకు ప్రతిరోజు వీలైతే ఒక జనరల్ స్టడీస్ గ్యారెంటీగా ఒక వీడియో చేస్తాను మన స్టూడెంట్స్ చాలామంది అడిగారు ఎందుకంటే ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ అండ్ గ్రూప్ వన్లో మనకి జనరల్ స్టడీస్ అనేది పర్టికులర్గా ప్రిలిమినరీలో లేకపోయినప్పటికీ మిగతా ఎగ్జామ్స్ అన్నింటికి కూడా ఆల్మోస్ట్ జనరల్ స్టడీస్ ఇంపార్టెంటే ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ తీసుకున్నా సిహెచ్ఎస్ఎల్ తీసుకున్నా లేదంటే మనకి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ తీసుకున్నా తెలంగాణ అన్ని ఎగ్జామ్స్కి తీసుకున్నా సరే డెఫినెట్గా జిఎస్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది కాబట్టి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జిఎస్ వీడియో ఒకటి రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ ప్లస్ దాంతో ప్యారలల్గా మనం ఓకే పాలిటీ హిస్టరీ ఎకానమీ ఓకే మనం మిగతా వీడియోస్ చేసుకుందాం మీరు ఇప్పటిదాకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ కంటెంట్ కనుక నచ్చినట్లయితే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుంది బాలో ఐకి యాప్ ఓకే లేదా గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి బిఐఎల్యూ ఐకి అని చెప్పేసి సెర్చ్ చేసినా యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అవర్ యాప్ అనమాట డెఫినెట్గా మీకు చాలా మంచి కంటెంట్ ఉంటుంది ఎక్కువ మీకు చెప్పకుండా ఏదైతే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు అవసరమో దాన్ని ఎక్కడ కూడా మీకు విడిచిపెట్టకుండా మీకు డీసెంట్గా నీట్గా అంటే సింపుల్గా మీకు ఎక్కేటట్టు అంటే మీకు మొబైల్ ఫోన్లో లేదంటే మీరు ల్యాప్టాప్లో ఎక్కడ చూసుకున్నా సరే ఓకే సో వీడియో లెంగ్త్ అనేది మరీ ఎక్కువగా ఉండకుండా లేదా అన్నెసరీ విషయాలు ఎక్కువ మీకు అంటే మనం వీడియో కంటెంట్ చూసేటప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం కళ్ళు లాగడం అది జరుగుతాయి అనమాట సో అలాంటిది మీకు ఇబ్బంది లేకుండా చాలా ఫాస్ట్